പൊന്നച്ചു സ്വേൽഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്ത് അരി വേവുമ്പം കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഇട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ കലക്കിയതാണ് പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് വേണം പച്ചമുളക് വേണം പിഴുപുളി ഒരു നെ കൊച്ചു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വേണം പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂണാണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തേ ഒറിജിനൽ തേങ്ങ ഞാനിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നാടൻ കറികൾ ചെയ്യുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അതുവരെ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം പരുവമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് തീ കുറച്ചിടണം പൊടികൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കറിക്കൊരു ചെറിയ കയ്പ്പ് ചെവ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി വിഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലാണ് പുളി എടുത്തത് അത് ചെറിയ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞെവിടി എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്കൊരു വെള്ളച്ചോ വരും അതുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് പൊടികളും വെള്ളവും എല്ലാം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മീനിനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്ക് പിടിച്ച് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനിത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ മീൻ വെക്കുന്ന ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റും അതുവരെയുള്ളൂ ഈ പാൻ്റെ ഉപയോഗം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഞാൻ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക പുളി കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പിഴുപുളി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടമ്പുളി യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് നാലഞ്ച് പീസ് കൊടമ്പുളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കീറി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അരുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറുതീയിൽ വേവിക്കാം ചെറുതീയിൽ വേണം വെക്കാൻ കാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി അങ്ങ് വറ്റിയും പോവും മീനിനകത്തോട്ട് ഉപ്പും പുളിയൊന്നും പിടിക്കത്തുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറുതീയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മീൻ കറി ഏകദേശം റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കരുത് കാരണം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി വെക്കണം ചട്ടി എടുത്തൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വേണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്തിരുന്നൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കറി ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തൂന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാത്തവർ ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാത്തവർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മീൻകറി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്